സച്ചിദാസ് മാക്സ് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഒരു കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു ഒരു കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു എന്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പാസ്സാവണം എ പ്ലസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്നല്ലേ പഠിക്കുക അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് എന്താ എളുപ്പമുള്ള സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാവുന്നു എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പമുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എടുത്തു അത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജെക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല പഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് ആ ഈ സബ്ജെക്റ്റ് ഈ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ സെക്ഷൻ ടഫാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടഫെന്ന് തോന്നുന്ന ആ സെക്ഷൻ ഒന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം എല്ലാം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമിന് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മാട്രിക്സസ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മാട്രിക്സസ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സെക്ഷൻ എന്നാണ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ടോപ്പിക് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഏത് ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കുക ഏ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സെക്ഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വരും സെക്ഷനിലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ എ ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ രീതിയിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് റോ ഇനി ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക കോളം എന്ന് വിളിക്കുക റോ കോളം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ അങ്ങനെയാണ് പോവുക ഇനി അതേപോലെ അടുത്തത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളാവും അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവും എത്രയാണോ നമുക്ക് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി റോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ആദ്യം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ റൈറ്റ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓർഡർ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാനാവും ചോദിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റോ എഴുതുക പിന്നെയാണ് കോൾ എഴുതുക ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ടു ത്രീ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്ര റോ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റോയുടെ എന്തെന്ന് എഴുതുക ഓർഡർ എഴുതുക റോയുടെ അല്ല മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക്
എ എഴുതണം അപ്പോൾ എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ബോക്സ് വരയ്ക്കും ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകാട്ടോ നമ്മളെ അപ്പോൾ രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് റോ ഇല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ ആ ഇനി എത്ര എത്ര കോളുണ്ട് രണ്ട് കോളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഹോറി സോണ്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വെർട്ടിക്കലി ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാലോ ഇത് കോളം ഇത് റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ വൺ വൺ ഇത് എത്ര അന്ത റോയാ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ആണോ അത് അല്ല സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു ടു ലാസ്റ്റ് വരും അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഐ എന്താ റോഡ് എണ്ണം ഇതിൽ ജെ എന്താ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എ എ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് അല്ലേ അതിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഇതിൽ ഐ എത്രയാ വൺ ജെ എത്രയാ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും ഐ ഡബ്ല്യു എസിൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ജെ ഡബ്ല്യു എസിൽ വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലേ അത് ഇൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത്രയേ വരിക നയൻ ബൈ ടു അടുത്തത് അടുത്തത് അലത്ത് അലമെൻ്റെ വൺ ടു അല്ലേ വൺ ടു അപ്പോൾ ഐ എത്രയാ ഐ വൺ ജെ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കേഷനിൽ കൊടുക്കണു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാം എ ടു വൺ അല്ലേ എ ടു വൺ അപ്പോൾ ഐ എത്രയാ ടു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണത് ജെ എത്രയാ രണ്ടാമത്തെ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എഴുതാലോ അടുത്തത് എ ടു ടു എ ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഐയും ടുവും ജെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ ടു രണ്ടാമത്തെയും ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി അല്ലേ എല്ലാ എലമെൻസും കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു എ അല്ലേ ടു എ അപ്പോൾ അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇല്ലേ അതുപോലെ ഒരു മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി അല്ലെ ഓർഡർ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാട്രിക്സ് വന്നാൽ അതിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ ആ മാട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ഒരു മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ എലമെൻസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടു ബൈ ടു എഴുതാം പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതാം ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല മാട്രിക്സ് വരിക ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് മാട്രിക്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഏത് നാല് എലമെൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും പഠിച്ചു ഇനി സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാട്രിക്സസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു എ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ എത്ര എ എന്താ എ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി അത് ആദ്യം എഴുതിയോ ഇല്ലല്ലേ അപ്പ
നമ്മളെഴുതാലോ സിമ്പിളല്ലേ ഇനി ടു വേ ടു വേ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻസിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ആ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു മാട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എത്ര മാട്രിക്സാണ് ൻ്റെ ഓർഡർ എത്ര ഓർഡർ വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ടു വേ ടു വേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു വേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും റോ ഉണ്ടായിരിക്കും കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും റോയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോറിസോണ്ടൽ വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോയും ഉണ്ടായിരിക്കും കോളവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി 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 തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ റോ എന്താക്കി എഴുതുക കോളാക്കിയിട്ട് എഴുതുക റോ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താക്കി മാറ്റും കോളമാക്കി എഴുതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാട്രിക്സ് എന്താ അതാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത്ര മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ആ നേരത്ത് നമുക്കത് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ക്വേഴ്സിലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഏത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ല രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ റോ ഉള്ളത് എന്താക്കിയ ആ കോളാക്കിയ അപ്പോൾ ഈ റോയിനെ ഞാൻ കോളമാക്കി എഴുതുന്നു അല്ലേ കോളം എങ്ങനെയല്ലേ വെർട്ടിക്കലില്ലേ ഇനി രണ്ട് അടുത്ത റോയിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളമാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോഴും ടു ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ സംഭവം വരികയാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റോയിനെ വിന്നിയും കോളാക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി എ കിട്ടിയില്ലേ വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നെയ്താം എ നെയ്താം ആ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലായി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഒരു അഡീഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇനി പറ്റും അല്ലേ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു എ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ടു എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ എന്താ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ വരച്ച് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ടു
എന്നിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ത്രീ സി ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു സി എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ പകർത്തുവാണ് കേട്ടോ വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എടാ മൈനസ് നയൻ അല്ലേ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു വൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊടുക്കാം ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി നമുക്ക് പി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി എന്ന് എഴുതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ബീനെ അവിടെ നിർത്തുന്നു ഈ ത്രീ ടു എനെ പ്രതി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ സി മൈനസ് ടു എ നമുക്ക് ത്രീ സിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു എയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ സിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് നയൻ ടു വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു എന്താ സിക്സ് ടു വെൽവ് ടെൻ എ ടു വെൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്താ എ വൺ വണ്ണും എ വൺ വണ്ണും ഓരോ എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് അതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ രീതി തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നെയ്തും ഇനി അത് പറയണ്ടല്ലോ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ല ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ല ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്താ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ആ നയൻറ്റീൻ അടുത്തതാ ടു വൽ മൈനസ് സീറോ അല്ലേ ടു വൽ മൈനസ് ടു വൽവ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വൺ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നീട്ടും ബി നീട്ടും എളുപ്പമല്ലേ നമുക്കൊരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൊതുവെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് ഒന്നും മാറ്റിത്തരും എലമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും മാറ്റിത്തരിക എന്നല്ലാതെ മാറ്റില്ല വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല നമുക്കൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ടു ബൈ ടു ആവാം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആവാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടു ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇനി ത്രീ ബൈ ത്രീ വന്നാലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഒരു മാട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സമ്മാണ് എന്ന് സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മാണ് എ എന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാട്രിക്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് സിമ്മട്രിക്കാണ് സിമ്മട്രിക് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഹാഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ എ സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെ പിന്നെ അതേപോലെ ക്യു സ്ക്യു സിമ്മട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയണത് സ്ക്യൂ സിമ്മട്രിക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി സമ്മീത പി പ്ലസ് ക്യു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയണു എ കിട്ടും ഇത് സിമ്മട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമ്മട്രിക്കും ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലേ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ഇട്ടാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഈ ട്രാൻസ്പോസും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയുവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എന്താ എ എന്താ ത്രീ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് റോയിനെ കോളാക്കി എഴുതും ഇതിൽ റോ ഏതാ റോ ഏതാ ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത റോ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് രണ്ടും സമ്മിയാണോ അല്ലേ സമ്മിയ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വ
എന്ത് നിന്ന് കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അല്ലേ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഇപ്പം എന്തു വരും സീറോ കാരണം വൺ മൈനസ് അല്ല മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് എന്താ വരിക സീറോ അല്ലേ അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഹാഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പി കിട്ടൂ കേട്ടോ പി എന്താ ഹാഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഞാൻ പകുതി ഹാഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ പകുതി ത്രീ അല്ലേ സിക്സിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ഹാഫ് ത്രീ അതുപോലെ സിക്സ് തന്നെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ ആണ് ക്യൂ കാണാൻ ഹാഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇനി ഹാഫ് എടുക്കുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ഈ ടേമിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഇനി ഈ ടേമിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം പി ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ പി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ 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 മൈനസ് വൺ എന്തിനത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ് സ്ക്യൂ സിം അല്ല സിമട്രിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിയിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേമിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താലും അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വേറെ പി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാ പി എടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി തന്നെ കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഈറോ എന്താക്കും കോളാക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഈറോ കോളാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് സിമട്രിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണു ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പി തന്നെ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സിമട്രിക് ആണ് മൈനസ് പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല സിമ്പിളല്ലേ ഇനി അതേപോലെ ക്യൂ എടുത്തേ ക്യൂ നോക്കി വയ്ക്കേ എന്താ വരിക ക്യൂ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തെടുക്കൂ ക്യൂ ഏതാ അതല്ലേ ക്യൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ റോ എന്ത് ചെയ്യുക കോളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ സീറോ ടു അടുത്ത റോയും കോളാക്കിയിട്ട് എഴുതും മൈനസ് ടു സീറോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെഫിനേഷൻ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ക്യൂ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രാ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ടു ഉള്ളത് എന്തായി മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു ഉള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഒരു മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലേ ഒരു മൈനസ് എലമെൻസ് ഒന്നും മാറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു സൈൻ വ്യത്യാസം വേണില്ലേ ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് നോക്കുന്നത് എലമെൻസിലെ സൈൻ മാത്രം മാറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടു ടു തന്നെ പക്ഷേ എന്ത് ടു ആ അത് പ്ലസ് ടുവും ഇത് മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സീറോ സീറോ പിന്നെ മൈൻറ്റീസ് വെക്കേ വേണ്ട സീറോ പിന്നെ എന്താ മൈനസും പ്ലസും എന്നാലും സീറോ നോക്കണ്ട ബാക്കി എലമെൻസ് നോക്കിയാൽ മതി സീറോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എലമെൻസ് നോക്കിയാൽ മതി കൺസേർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു മൈനസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് സിമട്രിക്ക് ആണോ സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ സിമട്രിക്ക് ആണോ ഇത് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിമട്രിക്ക് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിളല്ലേ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമട്രിക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഏതാ പി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹാഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ കിടക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണു അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും എന്ന് പറയണു പി എന്താ ത്രീ 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 മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ക്യു എന്താ സീറോ ടു മൈനസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവണ്ടേ അപ്പോൾ പാസ്സാവാൻ എളുപ്പമുള്ള ട്രിക്സും ട്രിക്കൊന്നുമല്ല സാധാ പോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ട്രിക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല മാർക്കോടെ ജയിക്കണം അത്രയേ വേണ്ടൂ അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ കൺസിഡർ ദി മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അഡീഷൻ പഠിച്ചു രണ്ട് മെട്രിക്സ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എ ടു എ വന്നാലും സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ എ രണ്ട് മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിപ്പോൾ പഠിക്കാം രണ്ട് മാട്രിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ എ ക്യൂബ് വന്നാലോ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വയ്ക്കരുതേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എന്താ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇനി അടുത്ത എയും തന്നെയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധ ചെയ്ത ആദ്യം ഒരു റോ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റോ തന്നെ എഴുതാൻ പോകണേ ഇവിടെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിലും എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റോ എലമെൻസ് ഇവിടെയും കിട്ടും ഓക്കെ അയ്യോ ഓക്കെ നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റോ ഈ റോ തീർന്ന് ഈ റോ തീർന്ന വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം കോളം തീർന്ന വരെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റോ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ റോയൽ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഏത് അടുത്തത് ഒരു അടുത്ത മെട്രിക്സിലെ ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ എന്നല്ലേ ഈ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് റോയും രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കോളും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ അടുത്ത കോളും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ റോയിൽ തന്നെ അടുത്ത കോളും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇനി പ്ലസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത റോ അപ്പോൾ ഈ റോ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാം നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് അടുത്ത റോ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ കോളം തന്നെയല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ കോളം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ കോളം കഴിയുന്ന വരെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യു വെൽവ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു വെൽവ് അല്ല മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ അടുത്ത ഈ റോ തന്നെ അടുത്ത കോളം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ
in a little a monkey substitute to a in the equation a square equal to k a minus 2 y in the 2 y in one I know an identity matrix on no car in the area identity matrix of 2 by 2 and 1 0 0 1 Abala 3 by 3 and 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Okay Nature E diagonal lock one night again. Bagger K elements of zero. Apo I very much zero, zero one. Nature elements in D number two zero zero two. Trellelu, needle substitute the Oduka, Namke K kitty tender. Apo A square and the one minus two four minus four equal to K A K A and the double three K. Minus 2k, 4k, minus 2k, minus 2i, kitty, 2, 0, 0, 2. Neither under element, random matrix, and minus e, yeah, the equal matrix is always the number in the man's root of number 3k minus 2, 3k minus 2, minus 2k, 0, up minus 2k, then 4k minus 0, 4k, then minus 2k minus upon minus 2k minus 2 neither any then the node equal 1 minus 2 4 minus 4 equal matrix no e element e element no equal on or o element or o element no equal on and the lady delay solve ya upon the mukin the two minus 2k in the node equal minus 2 no equal up a k equal to the two minus 2 by minus 2 mukin k and do the kele elopathan is either Near the pole, a lower element to the jalum, numkin the gutum one gutum. In the chido k, three k minus two in the nodicula one in odile. Abamka, three k equal to one, it amina perdigana, one plus two. Apo k equal to three by three is equal to one. Apanamka, three loo. Apanamka, matrix in the chapter lay, itra gare badicanal. Okay, in a mukabadicanal, determinant lana, determinant in the badicanam in the ladana. That is discuss the determinant. Okay. So, we will the determinant. Okay. Start here. Okay. 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 Okay, now we have a matrix. We have a determinant 3a. 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 We have a a. a. We have a determinant a. a. Order. Or matrix in the order number can be two by two on the jerica. E two matrang and seri the mari. Duanda. Alla n by n nalida. Yen nana the upper order n nana. Okay. Order on n. Okay. In a k one and the three into a. E three on the k within this another constant value. Or a gather so right it delay. Nimka three. 3 a g. This is the order. Then the order is 3 by 3. Then the order is 3 by 3. Then the order is 3 by 3. Clear. 3 by 3. Then 3 by 3. Then the order is 3 by 3. Then the order is Determinant 3 is equal to k raised to n. Now the order is 3 raised to k. Then the order is 3 up three raised to order at three and at three 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 raised to three neda determinant a equal to three raised to three nona twenty seven three into three into three twenty seven determinant a namkaria in a determinant in varanyal namkadium determinant contributing a one of the determinant angry and rudica adum woody delay we will solve this question. 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 We will solve this 
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എളുപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നുമല്ല കുറച്ച് വേ വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ട് സീറോ വരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിനുശേഷം ഇതെന്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം റീമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണോ എന്ന് കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ എടുക്കാം വൺ എടുത്തു അപ്പോൾ വൺ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ഏതാ വൺ തന്നെ അല്ലേ ഈ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ ഈ റോയും കോളും ആ വൺ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ റോയും കോളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി എന്തുള്ളത് വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ എ മൈനസ് ടു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്തുള്ളത് വൺ ത്രീ എ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ശരിയല്ലേ അതേപോലെ അടുത്തത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു വെച്ചു അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഏതാ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഞാൻ കൺസേർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്ത് തരുക കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്ത് പോരുക ഇതൊരു ഡിറ്റർമിൻ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എടുത്തു സീറോ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആണല്ലോ എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ എടുത്തു ഇനി ഈ കോളം എന്തായാലും ക്യാൻസലായി ഏത് റോ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് റോ അല്ല സെക്കൻഡ് റോ ക്യാൻസലാവും ശരിയല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഏതുള്ളൂ ഇതാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി വൺ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ടു അല്ലേ വൺ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സീറോ അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് അടുത്ത സീറോ തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റോയും കോളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി ഏതുള്ള വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട സോൾവ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്താ വരിക ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെൻറ്ററിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ബാക്കി ഇതൊക്കെ സീറോ ആയ കാരണം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം മൈനസ് സീറോ ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ എന്നിട്ടിട്ട് ഇതും സോൾവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒപ്പൻ പോകണം നമുക്കിത് സീറോ ആയ കാരണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന കാരണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ സീറോ അല്ലേ കിട്ടുക നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ അല്ലേ എടുക്കണേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതും സോൾവ് ചെയ്യണേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട അവസരം വന്നാൽ സീറോ അല്ല വേറെ എലമെൻ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നല്ലേ എന്താ വരിക വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ഇതെന്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടേക്ക് എത്തി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എന്നല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ കളിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ പ്രതി കിട്ടാം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു 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 എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ആദ്യം ചോദിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എയും എക്സും ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം മറ്റ് എന്താ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചൊവ്വനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഒന്നൊന്നിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതി വെച്ചില്ലേ സിമ്പിളല്ലേ ഇനി ഇതിനൊക്കെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എക്സിനെ നമ്മൾ വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കോയിഫിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് കോയിഫിഷൻ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പകർത്തിയേ എക്സും വൈയും സെഡൊക്കെ ഒഴിച്ചോ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഈ കുളത്തിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഈ കുളത്തിലോ വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇതിനും വൺ തന്നെയാണ് വരിക വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ എക്സ് വൈ സെഡ് അതിന് കോളം പോലെ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്താക്കി എഴുതണം കോളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം കോളാക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ബി അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ തേടിലെടുക്കണില്ലേ അതാണ് ഇതെന്ത് ബി അപ്പോൾ സിക്സ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈ സൈഡുള്ളത് ബി ആണ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈ സെഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സും വൈ സെഡാണ് ആരെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വൈ അല്ല എക്സ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിലെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്നല്ലേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് നോൺ സിംഗുലർ ആണ് നോൺ സിംഗുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരണം അപ്പം ഇതിന് നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയും ഇനി സീറോ വന്നാലോ അത് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഓക്കെ അതിന് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഓക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് നോൺ സിംഗുലർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹാസ് എ യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇത് നോൺ സിംഗുലർ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ സിംഗുലർ ആണോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ കാണണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപോയത് ഈ വൺ 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 മൈനസ് വൺ വൺ ടു വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ മാറ്റാം കോളെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളം തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ കോളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കോളം വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ വൺ കൺസേർ ചെയ്തു ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് വൺ അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും റോയും കോളം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി മൈനസ് വൺ 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 പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് അടുത്ത എലമെൻറ്റും വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റോയും ഈ കോളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് വൺ ടു വൺ 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 മൈനസ്
ईक्वल टू मुझे इंदर टूम माइनस टू नगर टा माइनस वड़ा इंदर टूम माइनस वन नगर टूम प्लस वन इनटू थ्री मेल्ला मेल्ला सॉल्व इधर बुआ ना और टेडी की बोर्न नहीं लिया निकल दो मंचला में डिटा ना माइनस टू इधर दो एरियम प्लस वन एरियम ओके प्लस थ्री अब हम का आंसर इधर टा इधर टू में आंसर माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस वन टू नमक के आंसरों ने देख लिया इन्हीं मुख्य कंडोटे के नज़र इप्पो एक्स यूम वाई यूम सेड डू आना ये दिक्कत में चित्र ए एक्स इक्वल टू बी वे चित्र इधरे ये क्वेश्चन नमलों मार्टी टे इंदा का ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी नलों वाले ना इक्वेशंस इड़ता हमारे अब तुमको आर एन आवश्यक है ए इन्वर्स ही ना आवश्यक है तो मंच लग का अलाय औरे ए इन्वर्स उनको डी नमक इंदी है नाम आवश्यक है अब ए इन्वर्स ना हमलोग आधे कंट्रोल डी के नाम ए इन्वर्स कंट्रोल डी क्या लगी क्या शेन ए इन्वर्स इक्वल टू आर जी ए वन बाय डिटरमिनेंट आर जी ए नो आना टल लगा आना इंदी transpose of cofactor नाना cofactor अपन नम्बर आदिम इंदा ना आ रही है ना अपन इंदा है ना transpose of cofactor अपन a one one a one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three नो आ रहा है ना मैट्रिक्स इंदे cof transpose अपन दो एरियम a one one a two one a three one, a one two, a two two, a three two. अदै बोला a one three. ओके ले. अब ये री दिले नमक इर्दान साधी क्यों? इन्द ट्रांसपोज़ी है अत्रे नहीं लो. अपन नमला औरो को फैक्टरों का अंडबड़ी के नाम इन दिन डे ए इन डे. अब ए इन वाला मैट्रिक्स ही दा ना इंगिल. इन दिन अपे ए आदिते ए वन वन नाले. अब a one one, a one one में आ रहा है ना तो a one one equal to one ना ना, अब इन्दे cofactor का अंडर बढ़ी के ना आदि minor का अंडर बढ़ी के ना, m one one का अंडर बढ़ी के ना, m one one तो आ रहा है ना इन्दा है ना, अब one ना आनुम के गिटी ना देंगे, r और m कॉलम कैंसिल ही आ, बाकी इन्दा लाते minus one ना one ना one ना one ना, अब minus one ना one ना one ना one ना, अंगने solve ही आ, अब तो हम का इन्� this is all we have, we determine the energy in the same way, minus 1, minus 1, this is minus 2. That's it, that's minus 2. If you want to do the same thing, you can do the same thing. That's the same thing, a1, 2. That's 1. That's the same thing, 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 minus one okay अतः ये पॉल अंदर गले solve ये ना फिर डेले इनी इधर एक cofactor ना डूडी के लिए पान cofactor ने equation दूं बंदा a one one equal to इप्पा ये दो रंडों को डे plus c इंबम की वना के टीनों जा रखी हूँ इधर रंडों को डे इंबा ये ओड़ा गिट्टा के टीनों के जा रखी है ना लाख गिट्टे तांग अने रखी हूँ one plus one two वाले ये वना ले one plus two three आना अ दो � even value आने के नमक दो आठ टर्म में नहीं दिखेगा सेम टर्म इन्हीं ओड़ वैरी आने के उन्हें माइनस में आता है अब तो हमको माइनस वाला आने के अधिनिर्णय आ माइनस साइन में आता है माइनस से लगता है क्या प्लस साक्का प्लस वाला आने के लिए माइनस और ना क्या तेरे लो अबे ये री दिले नमले सॉल्व इधा नम किंतु � अपन आज़े के टिका इन्हें determinant ए नमलों का अंडर बढ़ चुके हैं इन्दर two नेटी अपन तो आपको गुड़ी टेंडी है नाम substitute दोड़ का ए वड़ा substitute दोड़ का नाम हमारे equation ले substitute दोड़ का नाम हमारे equation इन्दर a inverse equal to one by determinant a आज़े इन्दर लगा ले अपन इली गुड़ कुम्बा one by determinant a two आने की थी इन्हें आज़े नमक के गिट्टम आज़े नमलों इधर वाला a one one लम्ब सॉल्व इधर आता है इन्हें प्ले इसलिए नमला सब्सट्यूटी दौड़ का अपन तो मुके इन्दुगुट टम आज जेंग गुट टम आदि ये सब्सट्यूटी दौड़ तो कुतु नमके किट्टी तक के इन्दी इनो सब्सट्यूटी दौड़ कुनो अंडा मुके माइनस टू किट्टी ले माइनस टू a one one 
അതുപോലെ എ വൺ ടു വൺ എയ്റ്റി അത് ഞാൻ രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂ അത് രണ്ടും എലമെൻസ് ചെയ്തേപോലെ എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സോ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഡിയോ എടുക്കാം അത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്നാ എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി നമുക്കറിയാം ബി എന്താ സിക്സ് ടു വൺ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഇത് മാ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അല്ല മാട്രിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാട്രിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാട്രിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ സിക്സ് ടു വൺ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് മാട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ അറിയില്ലേ വൺ ബൈ ടു മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ടു അൽവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ടു എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇവിടെയും പ്ലസ് ഇട്ടാ കൊണ്ട് തെറ്റില്ല കേട്ടോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വെൽവ് പ്ലസ് ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടെൻ എന്നിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്നിട്ടും എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്താൽ പോയി ബറ്റ് ബാക്കി എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പകുതി ഹാഫ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പകുതി അല്ലേ ഹാഫ് നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ടു നയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് അറിയാം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിച്ചു പോകരുത് ബാക്കിയുള്ളത് പറ്റുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുക ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പാർട്ട് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പാസ്സാകാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോ മാത്രം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എ മൈനസ് ടു ഐ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം രണ്ട് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നാണ് ഇനി അതേപോലെ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ എ ചെയ്ത ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി അതുപോലെ മൈനസ് ടു ഐ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഐ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഡയഗണൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ വൺ വൺ കൊടുക്കുക ഈ ഡയഗണലിൽ വൺ കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ ടു ബൈ ടു വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് സീറോ കിട്ടണം കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു സീറോ സീറോ ടു ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
that means zero. Solve in bumbuk and then negative zero and negative. In a high cash window, you have a carthy. You know, in you can do it again. A inverse can do it again. Upon my love in GM, I cash an edic. Like a che, run it like cash edic. It is a tan. Get a lie the kind of e cash which it turns all we end up in the chain to the chain. Yet underside limb a inverse multiplier. Or a inverse in the coroville, our underside limb a inverse multiplier. Upon them. A square into A inverse minus 7A A inverse minus 2I A inverse equal to 0. No, it is all we have the powers of the add A square minus plus minus powers of the sum plus C and C minus 1 are minus answer here. So, 1 other minus. This random would is a mea a one plus minus one, which a raised to zero, a raised to zero, and the power is zero, and the one and a po e one and a load ka determinant la matrix silver in I know the ka seven i seven i in the last seven i minus either random i in a po one into a g the a in the later they pull at the niana pro one no and the pummel and door to i go to the upper one no and alum i in the order. Okay, I even alum one and then a odaka matrix silata. Up a two Muruda and Dodacum one in two. Up a one in two a chida a. Up a I in two a inverse e dalum and then a inverse a three luta one in two a inverse a inverse. Up a I in two a inverse a inverse matrix sila. Up a either a inverse is equal to zero. I'm going to bring in the inverse on a e term in a particular. I'm going to do a minus seven i is equal to. 2 a inverse. Need 2 in a particular. Upon a inverse equal to a minus 7 i 1 by 2 in the lady. A and the don't solve them. Okay, answer it to a link. It is better than either 2 no better than either. Not a last two and a minute. Okay, 2 a inverse is equal to a and the a and 2 3 4 5 nanu question la vannittundarunu adu edunu minus 7 i nu anna 7 into identity alle appo 7 i 7 0 0 7 appo ivada kodukkana 7 0 0 7 appo namukku endu kittum and minus 5 3 a 4 minus 2 alle appo 2 a inverse appo in a inverse is equal to 2 on the divide L terminator. Among minus 5 by 2, 3 by 2, 4 by 2 by 2, minus 2 by 2 by minus 1. Either Anna and the A inverse is the minus 5 by 2, 3 by 2, 4 by 2 na area, 4 by 2 na 2 alay. Well, minus 2 by 2 na 1 alay. A three loop. Apo Idana answer A inverse. Then, will Pine linear equation than the tula so the e non singular conductia numka the consistency another unique solution de has a unique solution e the kya in x my x m y m linear equation that x m y m side dung and we can show care and pin and the uh it uh caring lock and show care alone pin and the matrix and the and the no bar and you know pin where are the question where another a into rj a equal to determined a i solve we enjoy care and where only a add value yeah rj and then going to do it either equal to determined a i equal on the lady the less all we enjoy care and then my inner coffee the joy care and then i'm gonna throw since i throw on the matron just in the screenshot to the top link good time and it okay up in the ed the logo sense of manage oh care alone Okay, upon the matrix and determine them in the joicum, e the lacarangal, and the chapter trigonum, it two 
എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെന്തായാലും നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കോർ എന്തായാലും നേടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിലെടുത്തത് രണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്തായാലും പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ട ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമുക്കത് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം പൈ മക്കളെ